Доброго времени суток! Сегодня мы поговорим обо всем, что связано с транспортом в Узбекистане. Тема очень обширная, и сегодня мы затронем такие вопросы, как можно ли привезти сюда машину из России, условия растаможки авто, как обстоят дела с вождением в республике, какие права действуют и как можно получить местные права, если у вас их нет, поездки между городами и на чем лучше передвигаться по Ташкенту, а также подробно рассмотрим технические характеристики тяговых шаков на морковке, и арабских скакунов на овсе. Шутка, конечно. Поговорим о метро, скоростных поездах, каршеринге и такси. Вы на канале «Едем жить в Узбекистан». Итак, самый большой вопрос при релокации. Это возможность привести свое авто в Узбекистан. Во-первых, еще не снято ограничения на праворульное авто. Их применение запретили в 1993 году. Такие авто могут находиться в республике не более одного месяца. Во-вторых, большая пошлина на растаможку. По причине монополии на производство автомобилей марки Deo Chevrolet на территории республики и при активной поддержке данного производителя со стороны государства на ввоз всех автомобилей введена пошлина в размере от 70 до 130%. процентов, В зависимости от стоимости года выпуска и мощности двигателя. Вы можете самостоятельно посчитать, сколько будет стоить растаможка конкретно на ваш автомобиль в онлайн-калькуляторе. Ссылку на этот калькулятор я оставлю в описании под видео. Исключением являются электромобили. На них фиксированная сумма в 30 БВР. БВР – это базовая расчетная величина. На 2022 год это 300 тысяч сумм. Итого растаможка 820 долларов за гибридное авто. Кстати, Учитывая дешевизну электроэнергии, эти автомобили выглядят здесь особенно привлекательно. Ну и плюс, не стоит забывать, что еще нужно уплатить ставку НДС размером в 15% и сбор за утилизацию на любой автомобиль 120 БВР – это еще 3200 долларов, даже если вы не собираетесь его тут утилизировать. Документы, необходимые для растаможки. Вот список справа на экране. Немножко хочу рассказать о локации, где мы находимся. Это старое медресе. Медресе – это древние институты. Здесь жили и учились люди, по сути. Это не просто институт, это школа и высшее заведение. То есть здесь комплексно давались все науки сразу же. Вот в этих кельях жили ученики по одному или по двое. На первом, на втором этаже. А занятия проводились прямо здесь, в внутреннем дворике. Вот такие были образовательные центры. И таких по Узбекистану... Медресе очень много. Мне эти локации очень нравятся. Это очень интересные старые такие здания со своей атмосферой. Сейчас же здесь находятся мастерские ремесленников, которые продают различные изделия из металла, дерева. Один раз мы сюда пришли, думали поснимать, и заметили, что здесь были накрыты столы, и отмечалось какое-то мероприятие. Возможно, свадьба или, может быть, это какой-то юбилей. Может быть, кто-то вернулся с хаджа, не знаю. Территорию можно арендовать и устроить здесь личный праздник. Вот так вот. На всякий случай напоминаю, что из России в Узбекистан проехать по земле можно только через Казахстан. Поэтому, чтобы сэкономить время на границе, возьмите с собой копию паспорта и ПТС. И не забудьте диагностическую карту авто. На въезде на КПП в Узбекистан оформляется страховка на авто на весь срок пребывания. Если вы решили не растамаживать свое авто, то находиться он здесь может всего лишь 3 месяца в году. Большинство экспатов предпочитают продать свой автомобиль в России и купить здесь новый. Выходит быстрее, выгоднее и с меньшим количеством проблем. Есть, конечно, один лайфхак. Чтобы значительно уменьшить стоимость растаможки, свой автомобиль можно оформить на организацию. Но на практике такой финт ушами применяется мало. Также можно воспользоваться таможенными льготами, но при этом нужно предъявить сертификат СТ-1. Сертификат СТ-1 выдается заводом-производителем или торговой палатой страны-экспортера, только если уровень локализации производства автомобиля превышает 50%, и сборка происходит по полному циклу. Но не только способ сборки влияет на получение сертификата происхождения. Например, автомобили Toyota или Hyundai в России локализованы более чем на 50%. Но торговая палата России сертификат ST1 для этих автопроизводителей не выдает. Фактически льготно завести в Узбекистан можно лишь автомобиль с российскими или украинскими корнями. Например, ЗАЗ, ЛАДА или УАЗ. Вывод Политика поддержки автомобильной промышленности Узбекистана лишает национального автогиганта GM Узбекистан здоровой конкуренции. 
А если нет конкуренции, то в первую очередь снижается качество выпускаемой продукции. Я очень много получил комментариев от местных с просьбой осветить эту проблему перед государством. Поймите, у меня не стоит задача что-то здесь изменить. В первую очередь я независимо обозреваю ситуацию и даю знания тем, кто собрался сюда переезжать на ПМЖ, чтобы они смогли взвесить свои силы и быть готовыми к нюансам жизни здесь. А тебя лично добавлю для информации местным. Поймите, сейчас ситуация в России с ввозом импортных или производством своих авто гораздо хуже. Продолжим. В любом случае, будь то растаможка своего или покупка нового авто, вам будут выданы номера желтого цвета, как и всем экспатам. На электромобиле выдаются специальные номера зеленым фоном номера региона. Качество бензина оставляет желать лучшего, особенно в регионах. Там в основном в ходу 80-й бензин, редко где есть 92-й, но в столице есть 92-й и 95-й. Стоит он чуть дороже, чем в России, так как по большей части он привозной и перевозится в основном из России. С учетом всех налогов и затрат на логистику, цена на импортную продукцию будет высокой. Тут чудес не случится. Есть, конечно, и местные производители бензина. Они в основном производят тот самый 80-й и 92-й. Зато газ свой и дешевый за счет изначально высокого природного качества. Качество. и дешевле, чем в России в два раза. Поэтому 80% автомобилей переведено на газ. Любые международные права здесь действуют, и, соответственно, российские тоже подходят. Если у вас нет прав, вы сможете получить их здесь. Для этого нужно пройти обучение в автошколе, и займет оно 3 месяца, стоит 150-200 долларов. Учиться можно дистанционно и в любой удобной для вас автошколе. Затем сдача теории в любом государственном экзаменационном центре. Пошлина на теорию и на площадку по 15 долларов на первую попытку, повторные по 25 долларов. В город выезжать не нужно, все сдается на площадке. Если не сдал, пересдача через 7 дней. И так, пока не сдашь. Всего 700 вопросов. Из них в билете на экзамене используется 20. И можно сделать две ошибки. За ошибки дополнительных вопросов нет. К тому же есть еще экспресс-курсы от этого же центра, стоимостью чуть более 100 долларов, которые помогут подготовиться к сдаче конкретно на этой же площадке, на тех же машинах, на которых вы будете сдавать экзамен. Так как в большинстве автошкол уровень подготовки пока еще низкий. Так же, как и в России нулевых. Лояльно, недорого и все способствует твоей подготовке. Наконец-то со сдачей на права правительство начало наводить порядок, открыв новые экзаменационные центры. Буквально еще летом кто угодно мог купить права за 300 долларов без необходимости обучаться и сдавать экзамен вообще. Что, к сожалению, сказалось сильно на уровне подготовки водителей. Будь моя воля, я бы отправил на пересдачу по новой схеме всех водителей, получивших права до появления новых экзаменационных центров. Остается надеяться, что ситуация с обучением и сдачей на права будет также в дальнейшем ужесточена и не коррупционна, и потихоньку на дорогах будет наводиться порядок. Надеюсь, увеличится количество штата дорожной полиции УПХ, а также автоматических систем контроля нарушений. Я неоднократно наблюдал, как водители сажают себе на коленке малолетних детей, возят детей без соответствующих детских кресел, и практически никто в автомобиле не пристегивается включая самих водителей. О чем говорить, что если пресса вынуждена разъяснять водителям, что пассажир на переднем сиденье должен пристегиваться, а также разъяснять, что включение поворотников не дает преимущества при перестроении. Некоторые водители ведут себя чересчур нагло, игнорируя требования инспектора дорожного движения. Это лично сам я замечаю на перекрестках. Вот, например, недавно один из водителей чуть не подрался с инспектором. Кстати, здесь есть одна функция, которая должна была бы помочь бороться с некоторой долей нарушителей. Но она не работает по причине менталитета узбекистанцев. Есть специальный сайт, который позволяет местным фиксировать нарушения автомобилистов. Сумма вознаграждения составляет 5% БРВ, что равняется 1,5 доллара, который выплачивается за счет суммы штрафа, взысканной с права нарушителя. Сведения о лицах, предоставивших видеозапись, разглашению не подлежат. Но, повторюсь, узбекистанцы по своему характеру не привыкли наживаться на других. Поэтому эта хорошая инициатива здесь не работает. Также, думаю, она не работает по причине маленького процента вознаграждения. Если ее увеличить в 5-10 раз, мысль сдать нарушителя станет гораздо интереснее. Еще одна вещь, которая бросается в глаза, когда водитель вынужден пропускать пешехода на пешеходном переходе. Чаще всего, когда он притормаживает, он включает аварийку, предупреждая водителей, едущих сзади, чтобы 
они не влетели в него. И правда, это же такая нештатная ситуация. Пешеход на пешеходном переходе. Можно и взад влететь от неожиданности. В Германии, например, принято включать аварийку, встав в пробку на автобане и будучи последним в ней, чтобы предупредить других водителей. В России же аварийку включают только при аварийной или внеплановой остановке или на обочине в темное время суток. Многие водители даже не собираются уступать пешеходам на переходе. И чтобы не быть голословным, давайте я попробую показать процесс такого перехода на личном опыте. Внимательно изучив правила дорожного движения, я обнаружил такой факт, являющийся неумышленной ошибкой. Так и написано «уступить идущим пешеходам» по множественном числе. Про одного пешехода не сказано. Небольшие нюансы по правилам. Нештрафуемый порог превышения скорости 5 км в час. И можно поворачивать направо на перекрестке на красный свет, если вы никому не создаете помех. Аналогия с американскими правилами. Планировка столицы спроектирована еще советскими специалистами. Ташкент имеет широкие проспекты и хорошо организованную городскую дорожную систему. Много тоннелей, подныривающих под магистралями, поэтому пробок в Ташкенте нет. Есть одно исключение, связанное с местным характером. Это очень загруженное движение, созданное пиком поездок на Джума-Намаз каждую пятницу в районе полудня. И то пробками я бы это не назвал. Сравните с пробками в Москве или Питере. В более маленьких городах также не наблюдается пробок по причине небольшого количества населения. Тут, к сожалению, пока нет каршеринга. Не знаю почему, не ко всему местные жители привыкают быстро, что-то им вообще не нужно. Но если у вас нет машины, то по городу можно недорого передвигаться на такси. Ценник примерно в 2-3 раза дешевле, чем в России. Есть обычная аренда автомобилей. Ценник начинается от 20 до 100 долларов в день, в зависимости от модели автомобиля. Еще один факт. До лета текущего года тренировка задних стекол была платная. Теперь налог разрешения оставлен только на передние стекла автомобиля в размере 240 долларов в год. По местным меркам не дешевое удовольствие. Ситуация с мотоциклистами тоже улучшилась. Раньше езда мотоциклов в центре города была запрещена из-за частых жалоб граждан. Сейчас же мотоцикл можно ездить в центре, но не превышая определенный уровень шума. Вроде как этот закон еще не принят. Я не смог найти его, чтобы дать вам данные по шуму. Друзья узбекистанцы, кто знает, подскажите, пожалуйста, в комментариях. Еще мотоциклистов редко останавливает дорожная полиция. Как мне рассказали, большинство мотоциклистов не имеет прав. Не знаю, шутка это или нет. Кто обладает информацией, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я лично заметил, что здесь вообще очень мало мотоциклистов. Погода располагает, юг, тепло, хорошие дороги, долгий мотосезон. Но мотоциклистов очень мало. Ходит шутка, что из-за плохого вождения со стороны автомобилистов, из выехавших 10 мотоциклистов на дорогу, вечером возвращается домой только 6. Видимо, так они и кончились. Мы пользуемся Яндекс Такси, а местные жители экономят, ловя попутки обочины. Так выходит дешевле всего. Стоит тебе поднять руку и не пройдет 20 секунд, как кто-нибудь остановится. Как и у практически любого аэропорта в мире, здесь тоже есть местные таксисты, задирающие цены в 10 раз. Будьте осторожны, выходишь с аэропорта и цена в 5-8 долларов кажется тебе адекватной. Хотя на самом деле поездка стоит 1-2 доллара от аэропорта до центра. Есть еще один местный нюанс с Яндекс Такси. Если водитель видит, что планируется оплата банковской картой, он, скорее всего, заказ не примет. Не доверяют они такому методу оплаты, ставьте оплату наличкой. Также по пути к вам на уже принятый заказ они могут подобрать еще кого-нибудь с обочины. У меня был такой случай, когда по пути на мой заказ таксист кого-то подобрал по пути и уехал вообще в другую сторону, забив на мой заказ. Помимо такси, если вы хотите сэкономить, вы можете ездить на автобусах и в метро. Стоит проезд 14 центов. Часть автобусов – это, кстати, электробусы. Траваев и троллейбусов в столице нет, но я видел траваи в Самарканде. И оказывается, траваи из Ташкента перевезли в Самарканд, демонтировав трамвайную сеть в столице. Метро Ташкента красивое, неглубокое. Есть участки, где поезда выезжают на метро мосты. Сейчас строится кольцевая линия в наземном исполнении. Половина поездов российского производства, половина европейского. Европейские составы оснащены кондиционерами и имеют сквозной проход через весь поезд. Для поездки на метро достаточно знать лишь один местный нюанс. При входе нужно предъявить сумку или рюкзак полицейскому для проверки ручным металлоискателем, или же вас могут попросить открыть сумку и рюкзак, показать, что внутри. Все остальное так же, как и в России. Разовые билеты со штрих-кодом, пластиковые проездные карты, а также можно оплатить поездку, поднеся к турникету карточку местных банковских систем.
Так как загрузка метро небольшая, то поезда ходят с редким интервалом в 5-10 минут. Иногда поезда приходится подождать. Поэтому, если вы используете переход на другую ветку, то большая часть времени может уйти на ожидание самого поезда, нежели чем на саму поездку. Итог по транспорту Ташкента. Станция метро расположена достаточно удобно, покрывая большую часть города. Много автобусов, недорогие такси, проезд стоит недорого. Не хватает схем движения транспорта, указателей направления. Но в общем, привыкнув к постоянным маршрутам, понимаешь, что общественный транспорт здесь работает неплохо. При релокации остров встает вопрос о перевозке вещей из России, а со временем появляется необходимость обмена посылки с родственниками. Казалось бы, в чем проблема? Есть почта, но отправка одного килограмма груза по почте или же транспортными компаниями типа ЦДЭК стоит в районе 30 долларов. Да, при увеличении массы цена за 1 килограмм немного уменьшается, но все равно остается в районе 15 долларов за килограмм. И за время проживания здесь мы нашли самый дешевый и более надежный способ, чем почта. Есть частные неофициальные организации, зарабатывающие перевозом вещей. Мы пользовались услугами трех таких компаний и выбрали самую дешевую и удобную сервисе. Первая компания много брала за килограмм, чуть дешевле почты. Вторая компания возит только от пункта сборы до такого же пункта в другой стране, и посылки нужно забирать самому. Да и ценник был тоже не намного ниже. А вот третья компания, стараж у них Рошанбек, забирает посылки из вашего дома и привозит в другую страну, также курьером по конечному адресу прямо в руки. При этом стоит вдвое дешевле двух предыдущих организаций примерно 3 доллара за 1 килограмм груза. Это не проплаченная реклама, просто от чистого сердца. Я хочу сэкономить ваши нервы и деньги, как моих зрителей. За что, может быть, мои зрители меня в ответ отблагодарят. Контакты этих ребят я оставлю в описании под видео. Так как это действительно удобно и недорого. Тем более, такую цену Рошамбек обеспечивает за счет большого трафика посылок. И чем больше будет посылок, тем легче мы будет держать для нас с вами низкую цену. Еще одно преимущество этих ребят перед другими компаниями. Помимо посылок, они также берут попутчиков, и проезд с ними получается самый дешевый. Ссылка на телеграм-канал Рошанбека под видео в описании. Для переезда между городами существует три основных вида транспорта. Это железная дорога, автомобили и авиация. Иногда перелет на самолете стоит даже дешевле, чем поездка на поезде и займет гораздо меньше времени. Внутренние рейсы недорогие, от 10 до 50 долларов. Это нужно периодически мониторить. Стоимость вы можете проверить самостоятельно на одном из удобных ресурсов. Ссылку на сайт я прикреплю в описании. Перейдите по ней, чтобы отследить и проверить стоимость билетов. Поезд. Как я уже говорил ранее в одном из своих видео о жизни в Узбекистане, здесь запустили скоростной Афросиап испанского производства, движение которого скоро продлят до Хорезмской области. Ездит он быстро, со скоростью до 230 км в час. От Ташкента до Самарканда время в пути займет примерно 2 часа. Стоит он от 6 до 14 долларов, в зависимости от класса обслуживания. Я бы отметил этот способ передвижения между основными городами республики как самый предпочтительный по времени движения, комфорту и стоимости. Автомобиль. Можно поехать на такси. Да, здесь принято ездить между городами на такси. Но поездка вам запомнится это на всю жизнь, так как водитель набирает четырех пассажиров, места в багажнике нет из-за наличия в нем газового баллона. Поэтому, если у вас сумки и, не дай бог, чемоданы, будете держать их у себя на коленках. К тому же водитель разгоняется свыше 140 км в час на явно не предназначенном для этого шоссе, со скрипом входя в повороты. Появляется желание доплатить ему, чтобы он не разгонялся больше 120 км в час. Я лично так ездить не рискнул. Поездка на личном авто. Можно поехать на своем авто или взять автомобиль в прокат. Преимущество такого вида путешествия вы и без меня хорошо представляете. Интересно, что я неоднократно сталкиваюсь с негативными отзывами от местных жителей по поводу междугородних поездок на своем авто в плане того, что на шоссе установлены скоростные камеры. А так как штрафы большие, то попасть можно на приличную сумму. Я знаю, что у меня появилась и местная аудитория. Друзья, так кому же вопросы по штрафам? Достаточно ехать, не нарушая скоростной режим, и проблем не будет. Кто вас заставляет так носиться и для чего? Давайте постараемся уважать друг друга на дорогах и в первую очередь самих же себя. Я рекомендую посмотреть вам следующее видео, которое вы, возможно, еще не видели. А также не забудьте подписаться на мой канал, нажав на вот эту круглую кнопку, чтобы не пропустить выход моих новых видео.